E, aslında bu mevsim için ilk bahar ve yaz döneminde bu tip artışları, renk değiş, değişimlerini görmek mümkün. E, biliyorsunuz Marmara Denizi işte hem iklimsel değişimin etkisini hem insan baskısı yönüyle bu tip artışları destekler bir yapıya sahip. E, i̇lk bahar aylarında bu tip renk değişimleri fitoplankton dediğimiz canlıların aşırı artışıyla görülebiliyor. E, bunların içerdikleri bazı pigment maddeleri var bu tek hücreli canlıların. Bu içerdikleri pigment maddelerine göre de suda renk değişikliğine sebep olabiliyorlar. Marmara Denizi için doğal bir durum diyoruz bu oluşuma ama eğer süreç çok uzun sürerse tabi ekosistemde bazı olumsuz etkileri görülebiliyor. Yani ekosistem üzerindeki baskı ne kadar fazlaysa bu tip artışlar daha sıklıkla ve daha uzun süreli olarak görülebiliyor. Marmara Denizi'nde çok kalıcı olmadı çünkü meteorolojik faktörlerin de etkisiyle sanırım Mayıs başında gözlenmişti bu olay. Çabucak deniz kendisini toparlayabildi. Ee, özellikle durgun alanlarda, kıyısal kesimde biraz daha birikim görülebiliyor. Peki hocam bu sıklaştığı zaman ne tür tehlikeleri oluyor? Ee, şimdi bunlar kısa ömürlü canlılar. Bir haftadan üç haftaya kadar ömürlüleri ya da üreme dönemleri devam edebiliyor. Eğer çok uzun sürerse bu artış, ortama atık girdisi devam ederse, uygun şartlar oluşursa o zaman uzun sürebiliyor ve bu kısa süreli hayat şartları aşamasında da bir süre sonra ölmeye başlıyorlar. Öldükleri zaman ayrışma sürecine giriyorlar ve ortamda oksijeni tüketebiliyorlar. Bazen bu aşırı artış yapan türler arasında toksik türler de girebiliyor. Bunlar da toksik sal madde salgılayarak, toksin salgılayarak diğer canlılara zarar verebiliyorlar. Marmara Denizi'nde şu ana kadar öyle bir kayıda rastlamadık hani bu artış döneminde. Ee, ama dikkat edilmesi, izlenmesi gerekiyor. Müsilajla benzer yönü şöyle, aslında ona da sebep olan canlı grubu aynıydı. Fitoplankton dediğimiz ve diğer canlı varlıklarla, bakterilerle etkileşim sonucunda o müsilaj deniz salyası denen kısım su yüzeyini kaplıyordu. Yine buna da sebep olan canlılar, fitoplankton dediğimiz canlılar ama farklı bir tür fırsat bulmuş. Bu aşırı artış göstermiş ve renk değişine, değişimine sebep olmuş. Şu an müslaja sebep olan türlerden bu örnekler için de göremedik. Ama bu yok anlamına gelmiyor. Sadece fırsatı bu türler buldular. Bunlar artış gösterdiler ve renk değişimine sebep oldular. Diğer türler artış gösterseydi müslaj oluşturacaklardı. Ama tabii bunu etkileyen tek bir faktör yok. Birçok faktör birlikte fiziksel ortama fiziksel şartları, kimyasal şartları, meteorolojik faktörler hepsi bir bütün halinde birbiriyle sinerjik bir etki oluşturarak bu oluşumları meydana getiriyorlar ya da kalış sürelerini belirliyorlar.